hey, ，David。嘿，喂，你好。真不好意思，我又有关税务的问题要来请教你了。没问题。哎、欸，我有一个朋友想要了解哦，就是肥爸跟肥咖条款跟报税之间是有关系的吧？呃，对，它是有关系的，有关联的。那怎么样？他说好像两种这个条款跟他有没有记得申报税都会有这个关联。他不知道这个两个条款有什么不一样。OK， 那如果以 F b a 来说的话，那如果你国外所有的 account 加起来超过一万美元，那你就需要申报。那如果以肥咖来说的话，是你呃你所有资产哦，如果你是 single。加起来超过七万五，好，那你就要申报，或者是你在这个年底的时候，十二月三十一号最后一天超过五万美元，那你也是需要申报。那如果你是 m a r y f a l l i n g j o i n 的话，那就是十万、十五万这样子。哎、欸，那如果他有时候其实是住在美国，有时候住在海外，这当中有什么限制吗？哦，如果你是住在海外的话，他的这个他的这个额度会增加。那如果你在海外的，你没有结婚。那他就是以呃二十万、三十万这个这个 threshold 来定义。那如果说你结婚了，那他是以四十万、六十万。那怎么定义抓他是都到底在美国住了几天？他是什么身份？这都有关联的吗？呃，如果说假设你是美国公民，或者是美国绿卡，或者是你在美国住满一百八十三天以上，那么这些人的话，他都会需要申报这个 F b a 跟这个 F c a r 万一他真的没申报，怎么罚、啊？听说这罚款很重。那如果他在美国住满一百八十三天以上，他就会需要申报。或者是假设你有美国公民或者是美国绿卡，那你这个也是需要申报的。万一他真的不知道，然后他也不了解这个要申报的重要，会不会罚钱？听说罚很多。呃，如果以肥咖来说的话，那他会罚一年一万块钱美元。然后每三十天再多加一万，所以最最多他会罚到你六万块美元。那如果说，嗯，你是肥爸的话，那肥爸的话，他就是你你没有报的话，他一年就罚你一万。然后呢，如果你是蓄意不报的话，他罚你十万，或者是你的 bank account 里面的五十 percent。那如果有人不知道在报税的时候跟肥咖跟肥爸之间要申报这个状况的话，还可以补救吗？呃，如果国税局没有主动找你的话，那你主动申报的话，那那是不会有什么罚款的。那所谓在申报税务上面有什么项目需要申报？呃，一般来说就是说你的呃国外的这些 bank account， 那你都是需要申报。还有说，呃，假设你有国外的 life insurance 啊，它的现金价值啊。还有你的国外的这个 mutual fund 啦，哦，在这这些东西你都是必须要申报的。那如果有一些人他不需要报税，可是你刚刚提到上述的那些项目，那他有什么要注意的吗？如果呢，他今天他是不用报税的情况下，那这个肥咖他是跟着税表一起报上去，所以他如果不用报税的话，那他肥咖也是不需要申报的。但是呢，肥爸他是还是需要申报，因为肥爸他是报给就是。不是给 I S， 它是报给叫一个叫 Fencing 的一个机构，所以它是一个独立的机构，所以它还是必须要申报这个你所有里面只要超过一万块美元，你的这个呃 Bank Account， 它还是都会需要申报。呃，如果我们的身边有很多可能也是来来去去在美国还有这个海外做生意的朋友的话，相信这个提醒对你来说很重要。当你报税的时候，一定要注意肥咖跟肥爸之间的关联。今天非常谢谢 David 来到我们知识范，我们下次见。